。我说你怎么回事啊？外卖怎么还没送上来？我都快饿死了。对不起，老板，你们电梯坏了，我正在一步一步爬楼梯呢。我现在马上到七十楼了。我不管，反正你都已经要超时了，我必须要投诉你，给你差评。不好意思，老板，你们电梯坏了，我一层一层爬上来的，请您不要给我差评。关我什么事儿啊？你不会跑快点吗？送个外卖都能超时，你不知道我饿了吗？带上垃圾，赶紧滚！郭秘书，你把支经理叫到我办公室来。好的，李总。李总，您找我。你把这个文件现在送到楼下去，楼下有人等你。好的，李总。什么破电梯了？喂，李总。喂，志经理。你到哪儿了？啊，我马上就快到一楼了。哦，快到一楼了，呃，人家不来了，你先上来吧。刚才人家又打电话了，说已经到楼下了。还是再跑一趟吧。电梯坏了，我下午送行不行啊？不行，现在立刻，马上把文件给我送下去喂，志经理，哎呀，不好意思啊，刚才那个文件我忘签字了，你拿上来，我签个字。李总，签字。不是，我说志经理，送个文件怎么这么慢呀？李总，姐姐，电梯坏了，我一层。你走，关我什么事啊？你不会跑快点吗？啊，李总，你原来在耍我呀！你现在知道爬到七十层有多累了？我告诉你，职业没有高低贵贱之分，只有人品才分三六九等。每个人都是靠自己的双手努力挣钱。你凭什么在人家面前指手画脚、耀武扬威？李总，你至于因为一个臭送外卖的这样对我吗？臭送外卖的，你嫌臭，别让人家送啊！本来我还想再给你一次机会，现在不用了，你被开除了。李总，你居然因为一个臭送外卖，你要开除我？一口一个臭送外卖的，我告诉你，像你这种不懂得尊重别人的人，我的公司不需要。滚！我只有一身坦荡，把岁月刻的伤，把一丝刺在胸膛，在最高处说话。娜娜。工作上有什么不懂的地方吗？啊，王主管，这个地方有些不太懂。那我来教你。这个地方这样做就好了。王主管，我家里还有点事情，我就先走了。你明天再来教我吧。<笑>李总，我要辞职。干得好好的。为什么要辞职啊，王主管？王主管他他欺负我
睡着了、啊。王主管，你干嘛？没什么意思，就是怕你着凉了。来，不不用了，王主管。就因为这点事儿就要辞职，看你那点出息，我来给你解决。王主管，来我办公室一趟。李总，你找我呀？啊，王主管，来来来。啊，最近挺好的吧？挺好的，挺好的。那你觉得娜娜的能力怎么样呀？娜娜的能力很强，人长得还漂亮，哪哪都好，沟通能力也好。那我把娜娜调到你的部门，你看这事儿怎么样啊？李总。那也太好了，我求之不得呀！我的部门就缺这样得力干将。好，这事儿就这么定了。娜娜呀，明天你就去王主管所在部门报道。啊？去接替他的位置。啊？啊？他接替我的位置，我干什么去啊？王主管啊，你别着急，你是公司元老级别的人物，我怎么会亏待你呢？对对对。我们公司决定要成立一家分公司，所以啊，想让你到那儿当分公司的老总，是这样啊？那也行，李总，那位置在哪里啊？叙利亚？什么？去去去去去，需要你去呀、啊！我我我我我我我不去，嗯，那要打打仗呢？去不去？不是你说了算，是我说了算。你是绑架的人。你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。谢谢兄弟啊！<笑>老公，你看那个哑巴，像不像一个傻子？看我给你表演一个更好玩的。哎，哑巴。<笑>老婆，好玩吗？老公，你怎么这样呀？你坏死了！欺负一个残疾人，你们是不是还觉得自己挺有本事？你算个什么东西？你管得着吗你？啊，疼疼疼疼疼疼疼！你干嘛？做人没有同情心，和畜生有什么区别？你们好好想想吧。你给我等着，我们走。小伙子，不用谢。如果不是有你呀、啊，我的钱就丢了。哎,哎呀，这是刚才那两个人丢的吧？哎，烧死了！快离我远点！臭哑巴，追过来干嘛？是不是想找我打呀？哎，老公，这不是你的包吗？好你个臭哑巴，还敢偷东西？偷什么偷？这包是你们自己丢在那里的，小兄弟他好心给你们送过来，你们居然还冤枉他！行，算我冤枉他了。站住！又怎么了？你们连句谢谢都不会说吗？谢谢，小兄弟，帮助这样的人值得吗？从黑夜到黎明，不管有多难，挫折只会让我变得更加坚强。从黎明到白昼，未来就在前方。